ட்ரெய்லர் எல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ கொஞ்சம் புஷ்வான குறைக்கும் கார்த்திகைக்கு காய வச்சு வச்சிருக்காங்க கொஞ்சம் தீபம் விளக்கேற்ற மணி அதிகமாக ஊற்றிருக்காங்க நினைக்கிறேன் இது போகும் போல நம்ம டீ சாப்பிட்டு வருவோமா ஆமாம் அண்ணா ஓகே அதாவது இதுவே தெரியுது நம்ம ப படம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபயராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதான் அந்த ஃபயர் வந்து அணையவே இல்லை ஆனால் ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் ஸோ ட்ரெய்லரே வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆதி என்ன வந்து காமிச்சாங்க ஸோ டேரக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆதி என்ன வந்து பண்ண படங்கள்ல இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான படமாக இருக்கும்னு எந்த டவுட்டே கிடையாது உங்களுக்கு இந்த படம் எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆயிருச்சுங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஃபிசிக்கலாக ரொம்ப டிமாண்டிங்கான படம் முதல்ல அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் என்னுடைய காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எல்லாருமே வந்து இந்த ஈவெண்ட்டுக்காக வந்திருக்கீங்க ஏன்னா வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக நான் நன்றி சொல்கிறேன் அது முன்னாடி பாலா அவங்க கேள்வி பதில் சொல்லுக்கு முன்னாடி நான் முதல்ல எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி பேசுறீங்க ஆ வினய் அண்ணா வந்திருந்தார் அவ்வளோ பிஸி அவர் ஆக்சுவலாக ஃபாரினில் இருந்தார் மூணு நாள் முன்னாடி தான் இந்தியா வந்தார் இந்த ஈவெண்ட்டுக்காக இந்த படத்து மேலே எல்லோரும் பயங்கர சப்போ பயங்கர கனெக்டடாக இருக்காங்க பயங்கரமாக அன்பு செலுத்துகிறாங்க ஸோ அவங்க எல்லா ஒவ்வொருத்தரும் நான் நன்றி சொல்லிடுறேன் வினய் அண்ணா வந்து ரொம்ப நன்றி காளி அண்ணா முனீஷ் அண்ணா வந்து எவ்வளோ பிஸின்னு எனக்கு தெரியும் அவங்க அதை காட்டி காட்டியும் டெய்லியும் அவங்களுக்கு ஷூட் இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் ஷூட்டிங் அப்போவே காலையில் நம்ம நிஷ்கந்தனா அவ்வளோ பிஸியாக இருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருந்தும் இந்த ஈவெண்ட்டுக்காக அவங்க வந்து இவ்வளோ நேரம் உட்காந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றினேன் அண்டு என்னுடைய டிரெக்டர் ஏஆர் கே சரவணன் அவர் வந்து என் கூட தான் சுற்றிட்டு இருப்பார் ஸோ அவருக்கு நன்றி சொல்ல தேவையில்ல அதனால் அவர் நான் வந்திருந்தால் அவர் வந்தாகணும் இல்லை அவர் வந்தால் நானும் வந்தாகணும் ஸோ அதனால் ஆதிரா கேரளாவிலேருந்து ஒரு ஜேர்னிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் அவங்களுக்கு இது ஸோ அவங்களும் பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு அன்பெல்லாம் தேவை அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் ப்ரொடியூசர் சார் சைட்லேருந்து சாரோட ஒய்ஃப் வந்திருக்காங்க தியாகராஜன் சாரோட ஒய்ஃப் ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு அண்ட் பத்திரிகை நண்பர்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க இது ப்ரைவேட் ஈவெண்ட்டுன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ நான் இது பப்ளிக் ஈவெண்ட்டு நினச்சிட்டேன் ஃபுல்லாக க்ரௌடு இருக்குன்னு ஸோ எனக்கு தெரில அங்கேருந்து பின்னாடி அலவுட் பண் அலவுட் இல்லைன்னு எனக்கு சரியாக தெரில ஸோ அதனால் வந்து அவங்க ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டேன் இருந்தாலும் இதெல்லாம் அங்கேருந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சாரி கண்டிப்பாக உங்களுக்காக மட்டுமே நான் கண்டிப்பாக ஒரு தனியாக ஒரு ஈவெண்ட் வச்சு நம்ம வைப் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே ஒரு ஈவெண்ட் வச்சுருவோம் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து அதுக்கான அப்பாலஜி ஏன்னா இருந்தாலும் இன்னும் அது இன்னுமே தெரிலனாலும் ரொம்ப நேரமாக அங்கே பாருங்கள் நின்றுட்டே இருக்காங்க பசங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அது எதுக்காக நான் நம்ம ஏன்னா எனக்கு நான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் ஒன்றுமே தெரில ஸ்டேஜே தெரில பட் இருந்தாலும் அவங்க வெயிட் பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்க ஸோ ரொம்ப நன்றி உங்கள் அன்புக்கு நன்றி ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமாக படம் இல்லை நான் பர்சனலாக ஒரு விஷயத்துக்காக பிரேக் எடுத்துட்டேன் டூ இயர்ஸ் கழித்து திரும்ப வரேன் அப்படி ஒரு இடத்துலையும் இவ்வளோ அன்பு அதே மாதிரி அன்பு குறையாத அன்பு வெற்றி வரும் தோல்வி வரும் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும் எப்போ அந்த தீய அணைங்கப்பா பயமாக இருக்குது வெற்றி வரும் தோல்வி வரும் நிறைய டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் நிறைய ஹாப்பினஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் மாறி மாறி வரும் ஆனால் என்றைக்குமே மாறாமல் உங்கள் அன்பு அப்படியே இருக்குது அதுக்கு நான் ரொம்பவே கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ரொம்ப திரும்ப செய்கிறதுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஐம் ஆல்வேஸ் ஃபார் அவர் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தட் லவ் யுர் ஷவரிங் ஆன் மீ தேங்க் யூ தேங்க் யூ டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ ஸ்டாண்டிங் பிஹைண்ட் தோஸ் கேமராஸ் நின்றுட்டு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னுடைய பர்சனல் நன்றி இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லா ஃபேன்ஸுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வீரன் திரைப்படம் ஒரு பயங்கர ஃபேமிலி என்டர்டெய்னரான படம் முந்தைய படங்களும் எல்லாமே ஃபேமிலிக்கான படம் தானாலும் வீரனில் கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கிற விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது குழந்தைங்களை அதுவும் இந்த ஜூன் டூ வருது ஸோ ஜூன் ஃபைவ் ஜூன் செவன்லாம் ரீஓப்பனிங் டேட் ஸ்கூலு ஸோ அப்படி ஸ்கூலுக்கு போகிற பசங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி வீரனை காமிச்சிட்டு அப்படி விட்டிங்கன்னா நிறைவாக போவாங்க ஸ்கூலுக்குங்கிற அளவுக்கு நம்பிக்கையோடு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு கிட்ஸ் என்டர்டெய்னர் கிட்ஸுக்கு பயங்கரமாக பிடிக்கும் ஏன்னா நான் ஒரு நைன்டிஸ் கிட்ஸாக இருந்தப்ப சக்திமான் தான் எனக்கு பயங்கரமான சூப்பர் ஹீரோ என்ன தான் அயன் மேன் ஸ்பைடர் மேன் சூப்பர் மேன்லாம் வந்தாலும் சக்திமான் என்றைக்குமே ஒரு நீங்காத இடம் பிடித்திருப்பார் ஏன்னா நம்ம ஊர் சூப்பர் ஹீரோ ஸோ வீரன் வந்து ஒரு தமிழ் சூப்பர் ஹீரோவாக ரொம்ப கனெக்ட் ஆவார் நம்ம ஊர்
அது அப்படியே அமையணும்னு நம்புகிறேன் ஸோ அவருக்கு ஒரு முதல் நன்றி அவரனுடைய நெருங்கிய நண்பர் ஆகிட்டார் ஒர்க் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொதுவாக எனக்கு நிறைய ஒர்க் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க சினிமாவில் பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஸை தாண்டி ஒர்க் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கேங்குக்குள்ளே இவர் பூந்துகிட்டே வராரு நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவரை தடுத்து பார்க்குறோம் ஸ்டூடியோவில் ஒரு கேட்டை போட்டு பார்க்குறோம் என்ன பண்ணாலும் வந்து ஜீவாவோட உட்காந்துட்டு அவர் எதாவது ஸ்டுடியோக்குள்ளே வந்துடுறாரு இவர் எப்படி எது பண்ணாலும் அவரை தடுக்க முடியல ஸோ நான் அவர் என்னை தலைவர்னு கூப்பிடுவார் நானும் ஒரு தலைவர்னு தான் கூப்பிடுவேன் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நிறைய படங்கள் நடிப்போம் நிறைய பேர் வருவாங்க போவாங்க அந்த மாதிரி இருப்பாங்க சில பேர் நீங்கள் அதை இடம் பிடித்து வாழ்க்கை முழுசும் நம்ம கூடயே ஒரு நண்பராக பயணிப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நட்பு இதில் உருவாயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெரில படம் முடிஞ்சுன்னா அவர் என்ன வேணால் பண்ணுவார் அவர் ரொம்ப டெரரால் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது நம்பலைன்னா காலின முனிஸ்கந்தனா க்ளோஸ் வைங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அது நான் சொன்னது ஃபேக்ட்டு ஏன்னா இங்கேருந்து போனக்கப்புறம் பயங்கரமாக இந்த எங்கள் எங்கள் ஊரில் ஒரு ஸ்லாங்கில் சொல்லுவாங்க ஓவர் லொல்லு பேசுவாங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி எதுக்கு எடுத்தாலும் ஏதாவது ஒன்று பேசிட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட்டே இருப்பார் ப்ரெஸ் மீட் முடித்து வந்தால் கலாய்ப்பார் இந்த மாதிரி எதையாவது சொல்லிட்டே இருப்பார் ஸோ தலைவரே படம் முடிஞ்சுது ஸ்டுடியோவுக்கு வர இனிமேல் வர்றதுக்கு முன்னாடி கால் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ வந்து ரொம்ப க்ளோஸான நண்பர் ஆகிட்டார் தேங்க்ஸ் தலைவரே இந்த படத்தை எனக்கு கொடுத்ததுக்கு நான் இதை நடித்து நான் இதை ப்ரூவ் பண்ணிடுவேன்னு என்னை நம்பினதுக்கு ஏன்னா படம் வந்து ரொம்ப ஃபிசிக்கலாக ரொம்ப டிமாண்டிங்கான படம் பயங்கர ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் ஒரு மூணு இருக்குது எனக்கு பயங்கரம் ஏன்னா ஜெட்லி ப்ரூஸ்லாம் கம்பேர் பண்ண அப்படி இல்லை எனக்கு என்னுடைய இதுக்கு நான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஆக்ஷன்லாம் பண்ணதில்லை ஒரு ஹார்ஸ் ட்ரெயின் ஆக வேண்டியது இருந்துச்சு ஒவ்வொரு நாளும் கூடவே வந்திருந்தார் மேபி அதனால தான் இவ்வளோ க்ளோஸ் ஆகிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் நான் விழுகிறேனா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்காக அவளாக வந்து அங்கே நின்று பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தொடர்ந்து அவ்வளோ நாள் வந்தார் நாங்கள் ட்ரெயின் ஆகிறப்போ ஹைதராபாத்தில் ஒரு படத்துக்கு கம்போசிங் வந்து நான் இப்போ இது நான் இது நான் யோசிச்சு கூட பார்த்ததில்ல ஹார்ஸ் ரைடிங் இவ்வளோ கொஞ்சம் டஃப்பாகும் குழந்தைகளே கற்றுக்கணும் போல் வளர்ந்து கற்றுக்கிட்டா கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ ஹைதராபாத்துக்கெலாம் ரெண்டு நாள் வந்து கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணார் அந்த மாதிரிலாம் ஃபுல் த்ரூ அண்ட் த்ரூ இந்த படம் வந்து அன்பறிவு டைம்லேயே இதுக்கான ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சிட்டோம் த்ரூ அண்ட் த்ரூ கூடவே ட்ராவல் பண்ணி தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஹார்ஸ் ஸ்டண்ட் வரப்பவும் வந்து பக்கத்தில் நின்று நீங்கள் ஓகேவா இது பண்ணிடலாமா இது எல்லாமே கேட்டுட்டு ஏதாவது அவ்வளோ அக்கறை எடுத்து பாரு ஏன்னா ஒன்று அவருக்கு எம்மேல் பாசம் ரெண்டாவது எனக்கு எதாவது ஆச்சுன்னா சூட்டு நின்றும் அந்த ஒரு இதனால் அவர் எம்எல் அவ்வளோ அக்கறை இருப்பார் ஏன்னா வந்து என்னை டெய்லியும் கடந்த பத்து நாட்களாக ஒவ்வொரு ப்ரெஸ் இதெல்லாம் போயிட்டு வரும் இன்டர்வியூவில் பே ரொம்ப ஓவராக என்னை போட்டு செய் செய்ன் செஞ்சிட்ருக்காரு அதனால் வந்து பயங்கரமாக கலாய்ச்சிட்டு ஏதாவது நக்கல் அடிச்சிட்ருக்காரு ஸோ இதுதான் சான்ஸ்ன்னு சொல்லி அவருக்கு மேடைனா பயம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல அவரை நான் போட்டு வாரணுன்ட்டு இதை சொல்லிகிட்ருக்கேன் தலைவரே நன்றி ரெண்டாவது சத்யஜோதி நிறுவனம் மொ மூணாவது படம் எனக்கு இது அவங்களோட முதல் அன்பறிவு படத்துக்காக தான் நாங்கள் வந்து இணைஞ்சோம் முதல் மூணு படம் சுந்தர் சேன் எனக்கு பண்ணேன் எனக்கு தெரில சினிமாவில் எனக்கு பெருசாக இது இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து சினிமாவில் வேலை செஞ்சாலும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஏதோ இங்கே இருக்காங்க பார்த்திங்களா அந்த ஒரு கேங் ஒரு மூணு பேர் அந்த பக்கம்லாம் சுற்றிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்களாம் இப்படி தான் இப்படி தான் இருக்கும் எங்கள் என்வரான்மெண்ட்டு ஸோ அதனால் எங்களுக்கு பெருசாக கனெக்ஷன் இல்லைப்போ எங்களுக்கு பெரிய ஐடியா இல்லை ஸோ அண்ணன் தான் சுந்தர் அண்ணன் தான் சொன்னார் எங்களுக்கு மட்டும் படம் பண்ணக்கூடாது நீ வெளியும் போய் பண்ணும் அப்போ தான் இது கெரியராக நீ வந்து ஸ்டேபிள் ஆக முடியும்னு ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ வந்து நட்பே துணை அப்போ எனக்கு வந்து அர்ஜுன் அப்படின்னு சொல்லி சத்யஜோதி தியாகராஜன் சாருடைய சன் அவர் செகண்ட் சன் அவர் அவர் எங்கள் கூட அப்போ இருந்தே டச்சில் இருந்தார் பயங்கரமாக வந்து எனக்கே டவுட் வரும் நான் ஒரு ரெண்டு டைம்லாம் கலாய்ச்சிருக்கேன் ஏங்க நீங்கள் நிஜமாகவே தியாகராஜன் சார் பையன் தான் அப்படி ஏன்னா அவர் ஸ்டுடியோவில் வந்து நான் அவங்க பெரிய பெரிய படங்கள் விசுவாசம் அந்த மாதிரிலாம் பெ பெரிய படங்கள் வந்துட்டு இருந்த டைம் அது ஸோ அந்த டைமில் என்ன அவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக இல்லை நீங்கள் நாங்கள் உங்க கூட பண்ணணும்னு அவர் அவ்வளோ ஃபிக்ஸ்டாக இருந்தார் அப்படி வந்து கரெக்டாக மூணாவது படம் முடிச்சு வரப்போ அன்பறிவு சைன் பண்ணோம் கொரோனா வந்துடுச்சு கொரோனா வந்த டைமில் சரி கொரோனாவுக்கு ஒரு படம் ஏன்னா வந்து என்னை சுற்றி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ நாங்கள் சமாளிக்கணும்னா என்னை நம்பி நிறைய பேர் இருக்கிறனால நாங்களே ஒரு படம் தயாரித்தோம் அதையும் கோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அன்பறிவு வந்துச்சு பெரிய லெவலில் ரீ
ஏ வரண்டா வரண்டா வரேன் கன்ஃபார்மா வரேன் பொறுமையா இருங்க கண்டிப்பா என்ன முடிச்சிடுவாங்க முடிச்சிட்டு நாங்க வந்துறேன் இவங்க எல்லாரும் லேட் ஆச்சு இவங்க எல்லாம் கிளம்பிட்டோம் நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வைப் பண்ணிட்டு போகலாம் ஓகேவா வர 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 ஆ முடிச்சிடலாம் படத்தை பற்றி பேசி முடிச்சிடலாம் ஸோ அவர் அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக என்னை எப்பவுமே வந்து நல்ல டிப்ஸ் கொடுத்து நீ நல்லா வரணும் நல்லா வரணும்னு பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணுவார் ஸோ அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவங்க ஒய்ஃப் வந்திருக்காங்க மேடம் அவங்களும் நான் வந்து அதான் ஸ்டேஜ்லேருந்து இப்படி திடீர்னு அங்கிள் ஆண்டின்னு கூப்பிட்ற முடியாது பட் அர்ஜுன் என்னுடைய நண்பர் தயாரிப்பாளர் அவர் தான் ஸோ அவங்களோட அப்பா அம்மாங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சனாலும் அப்படியே கூட்டு பழகிட்டேன் ஸோ எதுவும் அவங்க இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எதுவுமே இது பண்ணதில்ல அவங்களும் எப்போ வந்தாலும் தட்டி கொடுத்து தட்டி கொடுத்து நல்லா பண்ணுப்பா நல்லா நல்லா இன்னும் பெருசாக வரணும் நீ அப்படின்னு ரொம்ப வாழ்த்துவாங்க ஸோ அவங்களோட அன்புக்கு ரொம்ப நன்றி அண்டு அர்ஜுனுக்கு இந்த தருணத்தில் நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்க விரும்பிக்கிறேன் ஏன்னா நல்லா சண்டையெல்லாம் போட்டு போனாங்க க்ரியேட்டிவாக எங்களுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வரும் சண்டையெல்லாம் போட்டுப்போம் ஆனால் வந்து படம் நல்லா வரணுங்கிறது ரெண்டு பேரும் புரியாக இருப்போம் ஸோ அதனால் நன்றி அர்ஜுனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அவங்க அவ்வளோ பெரிய தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் இருக்கப்ப எனக்கு வந்து என்னுடைய படங்கள் இப்படி இருக்கணுங்கிற ரொம்ப குறியாக இருக்கப்ப அதுக்கான ஒரு டிபேட்குள்ளே வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறது அந்த இடத்துக்கு அவர் இறங்கி வர்றதே அவருடைய பெருந்தன்மை ஸோ அதனால் அவருக்கு இந்த இடத்தில் நன்றி சொல்லிக்க விரும்பிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் படத்தில் நடித்த ஒவ்வொரு வினய் சார் அவர் வந்தனால இந்த படம் பெருசாகிடுச்சு அதுதான் உண்மை அது இன்னும் அதே தான் ஒரு மேட் சயின்டிஸ்ட் ரோல் அவர் அந்த ரோல் பண்ணனால படம் கொஞ்சம் பெரிய ஒரு ஒரு இதாகவே பார்க்க அவுட்லுக்காகவே ஒரு பெரிய படமாக மாறிடுச்சு ஸோ அவர் எங்களுக்காக வந்து நடித்து நடித்து கொடுத்ததுக்கு நன்றி அண்ணன் காலியன முனிசன்னை ஷூட்டிங் அவ்வளோ பிஸியாக இருப்பாங்க எப்படியாவது டைம் ஃபைன் பண்ணி எப்படியாவது வந்துடுவாங்க ஏன்னா பொள்ளாச்சியில் ஒரு காட்டுக்குள்ளே ஷூட்டிங் அந்த ஷூட்டிங் ஃபுல்லாகவே ஒரு 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 அந்த யாருமே ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத ஊர்களில் தான் ஷூட்டிங் நடக்கும் நைட்டு விடியோ எல்லாமே பாதி நைட்டு தான் ஃபுல்லாக அண்ணன் கூட தான் உட்காந்துருப்பேன் ரெண்டு பேர் கூட தான் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பான் அவங்க பாட்டுக்கு அப்படியே ஜாலியாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து இன்றைக்கி திரைத்துறையில் ஒரு 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 எல்லா பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ் கூடயும் பார்க்கலாம் அவங்கள எனக்காக அவங்க வந்து ஒரு அந் அவ்வளோ ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக என்ன இது பண்ணி ஒரு பன்னெண்டு நாள் அண்ணங்க ரெண்டு பேரும் எனக்காக இருந்து நடித்து கொடுத்தது உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றினே நீங்கள் இந்த படத்தில் வந்தது இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் இந்த படம் பெரிய ப்ளஸ் இந்த படம் ஹிட் ஆகும் ஒருவேளை ஹிட் ஆனால் அதில் வந்து பாதிக்கு மேலே வந்து அந்த இதை உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்தாகணும் ஏன்னா உங்கள் ட்ராக் வந்து இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் ஸோ அதனால் தேங்க்ஸ்ண்ணே உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் வினய் சார் காலியன முனிஷன் வந்து இந்த படத்தை இந்த ஏன்னா இந்த படத்தில் பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இவங்க முருகானந்தம் சார் இருக்கார் போஸ் வெங்கட்டனா இருக்காங்க பட் இவங்க மூணு பேருக்கும் என்னுடைய ஸ்பெஷல் நன்றி அண்டு என்னுடைய டான்ஸ் மாஸ்டர் சந்தோஷ் மாஸ்டர் என்னுடைய ரெண்டாவது படத்தில் நட்பே துணையிலேருந்து எல்லா ட்ரெண்டிங் சாங்க்கும் அவர் தான் கேரளா சாங்லேருந்து ஆரம்பித்து சிங்கிள் பசங்க பிரேக்கப்பு இந்த மாதிரி என்னை ஒரு டான்ஸ் ஆட முடியும்னு என்னை நம்ப வச்சு என்னையே ஆள் மனசில் போய் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி சொல்லி என்னை நம்ப வச்சு டான்ஸ் ஆட வச்சு இன்றைக்கி வரைக்கும் எல்லா படத்துலேயும் ஆடிட்டு இருக்கேன்னா அது மாஸ்டர் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் ரொம்ப நன்றி மாஸ்டர் கீர்த்தி இந்த படத்துடைய காஸ்டியூம் டிசைனர் ஸோ இந்த வீரன் காஸ்டியூம் வந்து அவரோட ஐடியா தான் மண் சார்ந்த ஒரு சூப்பர் ஹீரோங்கிறப்ப அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு காலத்தில் ரொம்ப பத்து பதினஞ்சு காஸ்டியூம் ஒர்க் பண்ணி ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் என்னை பிடிச்சி வச்சு கை காலெலாம் கட்டி போட்டு இந்த காஸ்டியூமை இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த தலைவரும் அவரும் வந்து ட்ரை பண்ணி மூஞ்சியில் ஒரு நாள் அந்த மா ஏன்னா இந்த ஏதோ ஒரு இதை ஊற்றி மூச்சு எனக்கு முட்டி திடீர்னு என்னை கொல்லெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பட் அதையெல்லாம் தாண்டி சூப்பராக ஒரு காஸ்டியூமை கொண்டு வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க கீர்த்தி உங்கள் ஒர்க் இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஒரு ஒரு மண் சார்ந்த சூப்பர் ஹீரோவுக்கு அருமையாக ரொம்ப இந்த காஸ்டியூம்ஸ்லாம் இல்லாமல் ஒரு பழைய வீரனுடைய காஸ்டியூமை எடுத்து அது கூட மாடர்னிட்டியை மிக்ஸ் பண்ணி அருமையாக பண்ணியிருந்தீங்க அண்ட் இந்த படத்துடைய முக்கியமாக என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸாக ரெண்டு பேர் வராங்க ஒன்று ஆதிரா இன்னொன்று வந்து சசி ஆதிராவும் வேணும் இந்த படத்தில் லவ் சாங்கே கிடையாது பொதுவாக என் படத்தில் லவ் சாங்ஸ் இருக்கும் பயங்கரமாக இந்த படத்தில் லவ் சாங் கிடையாது ஆனால் ஒரு லவ் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சஸ்பென்ஸ் பாயில் ஆகிடும் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பொள்ளாச்சி ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நேட்டிவான ஒரு பொண்ணு அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற ப
ஒரு ஃபிக்ஷனலான ஊர் அந்த ஊருக்குள்ளே இப்படிலாம் ஒரு கேரக்டர்ஸுங்கிறத ஏஆர் கே சரவணன் அவர்களுடைய டீமே அதை அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு பேர் இருக்காங்க ரவிக்குமார் ராஜேசன் பட எடுத்தரில் ராம் அவரோட முண்டாசை பட்டி அவங்க அந்த வில்லேஜ் ஒரு கதைக்களம் கிரியேட் பண்ணுறதுல ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் வர வீரனோரும் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் அந்த ஊர் அப்படி ஒரு ஊரை நம்ம எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஊர் இருந்தால் மற்ற ஊரில் இருக்கவங்களாம் வந்து அடித்து அவங்கள முடிச்சிருவானுங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு எகத்தாளம் பிடிச்ச ஒரு ஊர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஊருக்குள்ளே இருக்கிற ரெண்டு வெட்டி பெருசுங்களா நான் டீ கடையில் எப்போ பாரம் உட்காந்து ஊரில் ஆளே வராத டீ கடையில் டீ ஆத்துற காளி அண்ணனும் முனீஷ் அண்ணனும் ஸோ அந்த ஊரில் அருமையான ஒரு இது இருக்கும் ஸோ அதில் அத்தனை ஆர்டிஸ்ட் வருவாங்க எல்லாருமே அவங்க எல்லாருமே யூடியூப்பில் வந்து நாங்கள் ஸ்பெஷலாக தலைவர் வந்து ரொம்ப என்னுடைய என்னுடைய இது எனக்கு அது ஆசை திறமைகள் இருக்கும் பொழுது அவங்கள மேடைகள்லேருந்து முதல்ல பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி யூடியூப் ஒரு பொதுத்தளம் ஆகிட்டனால அதில் நிறைய பேர் பிடிக்கிறாங்க அவரும் அதை சூப்பராக சப்போர்ட் பண்ணி அவ்வளோ யூடியூபர்ஸையும் இந்த படத்தில் கொண்டு வந்திருக்காரு நான் எதையுமே ஃபோர்ஸ்லாம் பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி நிறைய திறமைசாலிகள் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் கொண்டு வந்தால் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு அதுக்கு ப்ளஸ்ஸாக அதுக்கடுத்து ஒன்று பண்ணியிருந்தார் டெம்பிள் மங்கீஸ் பத்ரியை அவர் தேடி பிடிச்சி ஒரு இந்த வில்லன் கேரக்டர் ஏன்னா அது ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் பண்ண வேண்டியதுன்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டோம் எங்களுடைய அர்ஜுன் சாரும் அதை சொல்லிகிட்டே இருந்தார் ஏன்னா அவருக்கு என்னென்னா இந்த படத்தை எப்படியாவது இன்னும் பெருசாக்கணும் இன்னும் பெருசாக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த டைமில் வந்து இவர் வந்து எனக்கு பத்ரி வந்து இதை பண்ணால் அவருக்குன்னே எழுதின ரோல் மாதிரி இருக்கும் அவர் ஆடிஷன் பண்ணி நிறைய பேர் ஆடிஷன் பண்ணார் இவர் அவ்வளோ சீக்கிரம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டார் என்னெல்லாம் போட்டு துவம்சம் பண்ணுவார் இந்த ஸ்டண்ட் அப்பெல்லாம் வந்து இந்த கைத்தில் என்ன தொங்க விட்டு இப்படி தான் குதிக்கணும் இப்படி தான் குதிக்கணும் ஒரு பத்து தடவை வச்சு எனக்கெல்லாம் தலையெல்லாம் சுற்றி ஆனாலும் அவர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டார் அப்புறம் வந்து கட்டி பிடிச்சி தலைவரே ஓகே தானே அப்படிம்பாரு ஸோ அந்த மாதிரி எது இது தலைவர் அந்த ட்ரெய்லரில் ஒரு ஷார்ட் வந்து பார்த்தீங்களா அந்த ஜம்ப் பண்ணி இப்படி இது பண்ணுற மாதிரி அது வந்து ஒரு சிங்கிள் ரோப் சஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க நம்ம ஜம்ப் பண்ணுறப்ப சிஜிக்காக அவங்க லைட் அடிப்பாங்க நம்ம ஜம்ப் பண்ணி ஏரில் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் அப்படி ஒரு செகண்ட் ஃப்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதை திரும்பணும் அந்த ஸ்னாப்பை பண்ணிட்டு ஸ்னாப் பண்ணோன்னா அந்த லைட் அடிக்கும் அடிச்சோன்னா நம்ம திரும்பணும் தலைகளாம் ஸோ அது வந்து அவ்வளோ பேரோட கோஆர்டினேஷன் போயிட்டே இருந்துச்சு டேக்கு அவர் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் என்கிட்ட பாசமாக வந்து தலைவரே மனசு விட்டுறாதிங்க இன்னொரு தடவை பண்ணிடுங்க இன்னொரு தடவை பண்ணிடுங்க என்ன ஊக்குவிச்சு ஊக்குவிச்சு பயங்கரமாக இது பண்ணி கடைசியில் அந்த ஷார்ட் வந்துருச்சு ஸோ வந்து அவ்வளோ என்னை புஷ் பண்ணி என்னோடய இதில் வந்து என்னால் முடியுங்கிற அளவுக்கு அவங்க என்னால் முடியுங்கிறது எனக்கே அவங்க மூலமாக தான் தெரியுங்கிற அளவுக்கு கூடவே இருந்துட்டார் அவ்வளோ சீக்வன்ஸஸ் ஸ்டன் சீக்வன்ஸஸ் இருக்குது நான் வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இவ்வளோ ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் பண்ணுறேன் கூடவே இருந்துட்டார் ஃபுல்லாக ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இதுதான் இந்த படத்துடைய ஓவரால் விஷயங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இந்த படத்தில் நான் பார்த்துட்டேன் இந்த படத்தில் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக நானே என்னை பற்றி எங்களை பற்றி சொல்லிக்கூடாது பட் இருந்தாலும் ஆர்ஆர் வந்து ஒரு சில படங்களில் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ஆர்ஆர் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கோப் அமையும் எனக்கு தனி உருவன் அமைஞ்சிது இமைக்கா நொடிகள் ஒரு படம் வந்துச்சு அதில் ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸ்க்கு ஒரு ஷேட் கொடுக்கணுங்கிறப்ப அது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ஒரு டோன் அமைஞ்சிது அந்த மாதிரி வெகு சில படங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான டோன் அமையும் என்னோடய போன ரெண்டு படங்கள் வந்து ஃபேமிலி படங்கள் சிவகுமார் சபதம் அன்பறிவு அதில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியாது அதில் ஃபேமிலி சாங்ஸ் ஃபேமிலி ஆர்ஆர் அது மாதிரி தான் இருக்கும் அது ஆல்ரெடி பார்த்தா அதில் எதுவும் புதுசாக எதுவும் காட்ட முடியாது எங்கள் நாங்கள் வந்து முறைப்படி பயின்று மியூசிக் பயின்று வந்ததில்லை எங்களுக்கு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மியூசிக் ஒரு எமோஷன் ஸோ நிறைய ரூல்ஸ் பிரேக் பண்ணுவோம் தனி ஒருவனில் வர அந்த தீமைதான் வெல்லும் பாட்டோட அந்த டன் 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 அந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து ஒரு டி டியூன் பியானோ எடுத்து அது மியூசிக்கலாக தப்பு ஆனால் அது எமோஷனாக கரெக்டு ஏன்னா அதை பார்த்தோன்னே அரவிந்த் சாமி சார் மூலம் இருந்து வரும் ஸோ இந்த ரூல்ஸ் எங்களுக்கு பாக்ஸ் கிடையாது ஸோ எப்போவுமே எது பண்ணாலும் அவுட் ஆஃப் ரூல்ஸாக பண்ணுவோம் எங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கு தீனி போட்டது இந்த படம் அவர் சின்ன வயசில் நிறைய பேர் வாத்தியங்கள் வாசிச்ச நிறைய பேர் இருக்காங்க அவருடைய சின்ன தலைவரோட அதாவது ஏற்கே சரவணன் சாருடைய குழந்தையாக இருக்க பிறந்து அவங்க ஊர் திருவிழாவில் வாசிக்கிறவங்க இருக்காங்க அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்கள கூட்டிகிட்டு வரல நாங்கள் தான் போனோம் அது ஒரு ரிமோட்டு வில்லேஜ் அந்த வில்லேஜுக்கு போய் அங்கே கண்டுபிடிச்சி அவங்க கூட உட்காந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வந்து ஃபுல்ல
ஸோ அந்த மாதிரி ஜீவாவும் அவர் இன்னும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களை விட என்னை விட ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இது வந்து இன்னொரு இந்த படத்தின் ஆர் ஆர் பயங்கரமாக வரும் பட்சத்தில் அதுக்கு முழு காரணம் வந்து ஜீவா என்ன தான் என்னுடைய பங்களிப்பு இருந்தாலும் இது நடந்ததுக்கு மொத்த சாத்தியத்துக்கும் காரணம் ஜீவா என்னுடைய கெரியர் என்னுடைய லைஃப்லேயும் அப்படி தான் நான் எனக்கு நீங்கள் நிற்கிறேன்னா என் நண்பர்கள் தான் அதுக்கு காரணம் என் கூடவே இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட சில பேர்லாம் பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக நம்பிக்கையோட கூட எல்லாரும் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக ஹெட் பண்ணுறாங்க இப்போ தமிழ்நாடு இப்போ தமிழ் ப்ரொடக்ஷன் ஒருத்தர் ஹெட் பண்ணுறாங்க டைரக்ஷன் ஒருத்தவங்க ஹெட் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட மூமெண்ட் ஹெட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க இவங்க இன்னும் என் கூடயே தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி மியூசிக்கலாக இந்த படம் பயங்கரமாக பேசப்படும் அதுக்கு வந்து ஜீவா வந்து இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் அவருக்கு இது பொதுவாக பிடிக்காது மென்ஷன் பண்ணுறது பட் இருந்தாலும் அதை சொல்லி தான் ஆகணுங்கிறதுனால இங்கே தான் இருக்காரு ஸோ இந்த உன்னிடத்தின இது பழைய கார்த்திக் சார் படம் ஒன்று வரும் அதில் க்ரௌடில் நின்று அவரை கை தட்டி அழுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் என் நண்பன் ஸோ அங்கே ஒளிஞ்சு நின்றுட்டு இருக்கான் இத்தனை புகழ் இத்தனை பேர் எனக்கு வரும் பொழுது எப்பவுமே அதை பார்த்து பார்த்து கை தட்டி கூட்டிங்க வரமாட்டாங்க அது சொல்லி நான் சொல்லினால தான் இங்கே வந்தான் இல்லைன்னா வந்திருக்க மாட்டான் ஸோ அது பண்ணால் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிரும் நாளைக்கு எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனை ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு இங்கே தான் இருக்கான் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜீவா இந்த ஆர் ஆர் கேமராமேன் தீபக் ரொம்ப டஃப்பான சொல்லிட்டாரு தீபக் பற்றி ரொம்ப டஃப்பான டெரெயினில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏன்னா ஹார்ஸ் எல்லாம் செம்ம டேஞ்சர் ஒரு நாள் குதிரை வந்து கேமரா மேலே ஒரு ஜம்ப் விட்டோம் எல்லோரும் ஒரு மாதிரி சதறிட்டாங்க என்ன பண்ணாலும் குதிரைக்கு ஒரு ஸ்க்ராச் கூட விடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ரூல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஏன்னா ஒரு வெட்டினரியன் கூடவே இருப்பாங்க பார்ப்பாங்க நம்மளுக்கு என்ன வேணால் அவலாம் அனிமல் இதில் வந்து ஒரு ஸ்க்ராச் கூட ஆகக்கூடாது ஸோ குதிரை அவ்வளோ சேஃபாக குதிரையை பார்த்துக்கணும் ஸோ தீபக்கை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாலும் குதிரைக்கு எதுவும் ஆகிடக்கூடாதுன்னு ஒரு நாள் நாங்கள் வந்து ஒரு ஜம்ப் கூட தீபக் வந்து ஏன்னா இப்போ பயங்கர டஃப்பான ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது அத்தனையும் பாசிபிள் ஆனதுக்கு இத்தனை பேரும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நாளுக்கு மேலே அந்த இடத்துல ஊரில் மட்டும் அந்த ஊருக்குள்ளே ரொம்ப தூரம் காடு இது போயிட்டால் அங்கே தான் இருந்தாகணும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு டெரெயினில் ஐம்பது நாளும் எல்லாருமே ப்ராப் அப்படியே எல்லாருமே ஒன்றா இருந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணனால மட்டும்தான் இந்த படம் நிகழ்ந்தது இந்த படம் நடந்ததுக்கான முக்கிய காரணம் அதுதான் நான் நினைக்கிறேன் அண்டு இதுதான் இந்த படத்தை பற்றி நான் முழுசாக சொல்ல வேண்டியது எல்லாமே சொல்லிட்டேன் ஆர்ட் டைரக்டரோட ஒர்க்கை நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்ப்பீங்க ஒரு யாழ் இல்லாத ஊர் எப்படி இருக்கும் எந்த எக்ஸ்ட்ரா இதுவுமே இல்லாமல் அத்தனைக்கும் அது அதில் வர நிறைய விஷயங்கள் ஆர்ட்டு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அது ஒரிஜினல் கிராமம்னே நீங்கள் நினச்சிருவீங்க ஒரிஜினல் திருவிழா ஃபீல்லே இருக்கும் எல்லாமே செட்டு எல்லாமே ஆர்ட்டு ஆர்ட் ஒர்க்கு ஸோ அதை பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு அது ஆர்ட் தெரியாமல் ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணுறது ஆர்ட்டுன்னே தெரியாமல் ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணுறது எப்படின்னு அவர்கிட்ட பார்க்கலாம் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப நாஸ்டாலஜிக்காக சில மொமெண்ட்ஸ்லாம் எங்கள் எங்கள் ஊருக்கு நான் சின்ன வயசில் போவேன் எங்கள் ஊர் திருவிழாக்கெலாம் போவேன் அந்த ஒரு ஃபீல் கொடுத்தாரு அந்த இதில் அவரை நான் அது மாதிரி பாராட்டினேன் மோனிஷ் சூப்பராக விஎஃப்எக்ஸ் இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய பங்கு வகிச்சிருக்கு அண்ட் பயங்கர ஸ்கேலாக பெரிய ஒரு படமாக இது எனக்கு இது பண்ணதுக்கு சத்யஜோதி நிறுவனத்துக்கு நன்றி அண்ட் எடிட்டர் பிரசன்னா அவர் ஆல்ரெடி ஏகப்பட்ட படங்கள் வெற்றி படங்கள் கொடுத்துருக்காரு இந்த படத்துக்கு அவர் தான் எடிட்டர் ஸோ எல்லாரை பற்றியும் நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் பாலா ஏன்னா என்னென்னா இப்போ ரொம்ப நாள் கழித்து இப்படி பப்ளிக்கு படம் இதுக்கு வரேன் அதுவும் இந்த படம் ரொம்ப நாள் கழித்து தேட்டரில் திரும்ப வரும் நாங்கள் ஸோ எனக்கு தேட்டரில் வர கிட்டத்தட்ட டூ இயர்ஸ் மேலே ஆகிடுச்சு ஸோ தேட்டருக்கு வரேன் ஸோ அதே அன்போடு இங்கே வந்து என்னை ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டீங்க தேட்டரில் வரும்பொழுதும் அதே அன்போடு எனக்கு தேட்டர் வைப்பு படம் தேட்டரில் பசங்களோட கேங்காக பார்த்தா இந்த படம் பிளாஸ்ட்டு அதுக்கு நான் கேரண்டி நம்பிக்கையில் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் ஓவராக வந்து டே அப்படி இல்லை ஒரு நம்பிக்கையில் நாங்கள் பார்த்தோம் கும்பலாக தான் பார்த்தோம் இந்த கும்பல்லாம் சேர்ந்து தான் பார்த்தோம் பயங்கரமாக நாங்கள் படம் எடுத்து நாங்களே சிரிச்சிக்கிறது ஒரு நல்ல மேட்ரு இல்லை ஸோ பயங்கர ஜாலியாக இருந்துச்சு அண்டு என்றைக்குமே எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா தலைவர் ஸோ தேங்க்யூ பாலா நீ வந்து அருமையாக செம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக கூப்பிட்டு போனேன் எல்லாரையும் யாருக்குமே போர் அடிக்காமல் செம்மையாக பண்ணேன் அண்டு வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு ப்ரெஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நேரமாக எங்கள் கேமரா வச்சு நின்றுட்டுருக்கீங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்களெல்லாம் பார்க்குறேன் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி எப்ப
அவனுக்கு இந்த படத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை பட் இருந்தாலும் அவனுக்கு எனக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது அதனால் அன்பு தம்பி வந்து உட்காந்துருக்கான் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து க்ரௌட்லேயும் தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் நின்றுட்டு இருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ 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 இவ்வளோ தூரம் என் பயணத்தை வந்து ஏன்னா இதெல்லாம் எங்களுக்கு கனவு இவ்வளோ தூரம் எங்கள் பயணத்தை கைப்பிடிச்சி கூட்டிட்டு தோல்ல சுமந்து எங்களை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல உட்கார வச்சுருக்கீங்க இதுக்கு நான் நன்றியெல்லாம் திரும்ப செய்ய முடியாது நன்றிங்கிற வார்த்தையிலும் இந்த உறவை சுருக்கிவிட முடியாது அதனால் எங்கள் கலையை நேசித்து எங்களை ரசித்து எங்களை வளர வைத்து வாழ வைத்து இன்னும் எங்களுக்கு கைத்தட்டி உற்சாகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு ரசிகனுக்கும் ஒவ்வொரு அந்த ஒவ்வொரு நண்பனுக்கும் என்னுடைய பர்சனல் பர்சனல் நன்றி தேங்க்யூ 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 ஆனால் உண்மையிலே சிறப்பான பேச்சில் ஸோ நீங்கள் போட்ட எஃபர்ட்டுக்கே கண்டிப்பாக வந்து வீரன் போட கன்ஃபார்ம் எல்லோரும் ஜூன் ரெண்டாவது தேட்டரில் வந்து பார்ப்பாங்க அதுக்கு எந்த விதமாக டவுட்டுமே கிடையாது ஸோ உங்களை கூட்டு நிற்க வச்சுட்டு ஒரு கேள்வி கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு அதாவது இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டேன் வீரன் படத்துல வர மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் பவர் கிடைச்சா நாட்டுல எதை சரி பண்ணுவீங்க நாட்டுல எதை சரி பண்ணுமா எல்லாத்தையும் விலக்கி வச்சுட்டு அன்பு மட்டுமே இனம் மொழி மதம் அது மாதிரி பிரிவுகள் அத்தனை பிரிவுகள்ல இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிரிவுகள் எல்லா விளையாட்டுல கூட பிரிவுல பிரிவுகள் இருக்கு அந்த மாதிரி அவ்வளவு பிரிவு எல்லாத்தையும் கடந்து அருமையாக எல்லாரும் சமத்துவமாக மேல கீழே எதுவுமே இல்லாம அன்போடு அன்பு சார்ந்த சமூகமா மாறணும் அப்படின்னு சூப்பர் பவர் வச்சு நான் இது பண்ணுவேன் அதுதான் நான் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்போடு ஜாலியா ஏன்னா ஒரு தடவை தான் வாழ முடியும் இந்த ஒரு தடவை வாழ்கிற வாழ்க்கை சம ஜாலியா வாழலாமே அப்படிங்கிற ஒரு இதில் அது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் பவரா ரொம்ப நன்றிங்க கேட்டதுக்கு சிறப்பா பதில் சொன்னீங்கன்னா லாஸ்டா ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் இதுக்கு கேட்க மாட்டேன் இப்போ வந்து நாங்கள் ஆக்டர் ஆஜனா பாக்குறோம் லிரிசிஸ்ட் ஆஜனா பாக்குறோம் ஒரு ப்ரொடியூசரா பாக்குறோம் ஒரு டேரக்டரா பாக்குறோம் இந்த ஆதியனை பழைய ஆதியனிட்ட போய் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க அப்ப வந்து ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கல அப்போ ஒரு வியக்தியில் நம்ம எல்லாருமே நீங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து இளைஞர்கள் வாய்ப்பு தேடுறோம் ஸோ அந்த ஆதிகிட்ட போய் சான்ஸ் கிடைக்காத அப்போ கஷ்டப்பட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க ஆதிகிட்ட போய் என்ன சொல்லுவீங்க இல்லை அந்த ஆதிகிட்ட எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த ஆதி கொஞ்சம் அக்ரெசிவான ஆதி அந்த ஆதி வந்து அட்வைஸ்லாம் பண்ணால் கேட்குற ஆதி இல்லை இப்போ ஆதி வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு இதாக எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கேதர் பண்ணி கேதர் பண்ணி ரொம்ப எவால்வ் ஆகி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாழ்க்கை எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு ஒவ்வொன்றா சேகரித்து பண்படணும்னு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆதி இந்த ஆதி அந்த ஆதி வந்து அக்ரெசிவாக போனால் அச்சு தூக்க போயிட்டே இருப்பாண்டாங்கிற ஆதி அவன்ட்டெலாம் போய் பேசுனா மூக்கடிச்சு விட்டுருவான் ஸோ அதனால் அந்த ஆதியிலேருந்து இந்த ஆதியாக மாறினதே ஒரு பெரிய பயணமாக இருக்குது ஸோ அதனால் எதுவுமே சொல்ல முடியாது அப்படியே இருந்தால் எதாவது பண்ணிட்டே இரு ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்னால தான் நான் இன்றைக்கி இங்கே இருக்கேன் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் போகிற வழியில் அது எல்லாமே பார்த்துருக்கேன் நிறைய மேலே நிறைய கீழே வாய்ப்பே இல்லாமல் அசிங்கம் அவமானம் எல்லாம் பட்டிருக்கேன் ஆனால் வந்து அதெல்லாம் நடந்தனால தான் நான் வந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ அன்பும் எனக்கு கிடைக்குதுன்னு நான் நம்புறேன் ஸோ அதனால வந்துட்டு எதுவுமே மாத்திக்காத ஏன்னா தப்பு பண்ணாதான் திருத்த முடியும் தப்பு பண்ணாதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அனுபவம் கிடைக்கும் அனுபவம் கிடைச்சாதான் வாழ்க்கை பண்படும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதனால ஜாலியா இருடா ஒரு லைஃப் ஃபன்னா இரு ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுன்றுவேன் அப்ப அந்த ஆதி இந்த ஆதி என்ன ஏதாவது சொல்லணும் என்ன சொல்லுவார் இப்ப இருக்க ஆதி என்ன இருந்த ஆதி என்ன சொல்லணும் என்ன சொல்லுவார் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ஆதி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ஆதி இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஏறி இருக்கவே மாட்டான் இங்கே வந்து நின்றுக்கவே மாட்டான் எல்லாரையும் அங்கே வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கவே மாட்டான் நேராக அங்கே போய் வைபானமா பசங்களை தெரிக விட்டமா கிளம்பி வாங்கடா போகலாம் அப்படின்னு அப்படி போயிருப்பான் ஏன்னா கொஞ்சம் அப்போ ரொம்ப வேகமாக இருந்தோம் இப்போ கொஞ்சம் அது விவேகம் ரொம்ப முக்கியங்கிறத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அனுபவத்தில் புரிஞ்சுட்டு வரோம் ஸோ அதனால கொஞ்சம் ஓகே இதுதான் ரியாலிட்டி இதுதான் லைஃப் அது கோவிட்டுக்கு அப்புறம்லாம் வந்து தெரிஞ்சு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இறந்தாங்க ஸோ கோவிட்டுக்கு அப்புறம் வந்து ஓகே வாழ்க்கைங்கிறது ரொம்ப நிலை இல்லாத ஒரு மேட்ரு அது வந்து ஒரு தடவை தான் வாழ முடியும் ஸோ அதனால காமாக ஜாலியாக ஹாப்பியாக வாழ்வோம் இங்கே இருக்கிறவங்களையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடலாம் இவங்க எல்லாரும் முடிச்சுட்டு ஏன்னா எல்லாருக்கும் டைம் அது எல்லாம் வந்து பிஸியாக இருப்பாங்க
ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஆதி வந்து இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு அங்கே இருக்கிறவங்களையும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிவிடுவோம் ரொம்ப நன்றிண்ணே தேங்க்யூ கண்டிப்பாக அண்ணா வந்து என்ன வருவாங்க நம்ம வைப் ஆகிறோம் ஸோ தேங்க்யூண்ணா கேட்ட கேள்விகளாக பற்றி சொன்னது முடிஞ்சதுனா ஸோ இது இந்த மொமெண்ட்டை வந்து நாங்கள் அப்படியே ஒரு ஃபோட்டோவாக கேப்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ அண்ணனோட சேர்த்து நம்ம படத்தில் நடித்த கேஷன் குரு எல்லாருமே ஸ்டேஜுக்கு எல்லாருமே ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ செஷன் வச்சிடலாம் ஸோ கேஷன் குருவோட சேர்த்து சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் மிஸ்டர் செந்தமிழ் செல்வி தியாகராஜன் மேடம் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தை வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுற சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி மிஸ்டர் சக்திவலன் சார் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் மறக்காம சர்பிரைஸ் பண்ணுங்க